छोटो पंखा थोड़ा कम कर देना दो पे कर देना हाउ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक चलेगा केमिस्ट्री तो है अब ये एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी यही बनाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं कि कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इतना ही देखकर चले जाते हैं पूरा वीडियो नहीं देखते अब पूरा वीडियो नहीं देखते तो उनको ये नहीं पता चलता कि सर ने आगे की डी और क्वेश्चन बैंक कहाँ डाल रहे हैं कहाँ डालने को बोला गया है तो इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दस मिनट में आपको बताएंगे आंसर है प्रिपेयर द चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक इन फॉलोइंग सीक्वेंस अब सीक्वेंस क्या है सबसे पहले कंपाउंड का आपको नाम आना चाहिए नाम लिखना आना चाहिए अगर आपको नाम लिखना नहीं आता है तो आप नाम की प्रैक्टिस करिए और नाम लिखना आपको नेमिंग आई यू नेमिंग आपको आ जाए उसके बाद आपको जीओ सी आइसोमेरिजम के अंदर जैसे कुछ बच्चे जीओ सी फर्स्ट जीओ सी सेकेंड बोलते हैं आप चाहे तो इसमें जीओ सी फर्स्ट जीओ सी सेकेंड दोनों पढ़ लीजिए अदरवाइज आप इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन फ्री रेडिकल एरोमेटिसिटी इंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इंथेल्पी ऑफ कम्बस्चन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ एंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इतनी चीजें आप जानते हो जियो सी के अंदर आइसोमेरिजम आपको पूरा ही जानना है स्ट्रक्चरल से लेकर स्टीडियो तक सब जानना है कन्फर्मेशनल आपको पूरा जानना है पूरा अगर आप जानते हैं तो आप अब आगे बढ़ सकते हैं अगर आप इनमें से किसी एक में वीक है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उसके बाद आता है रिएजेंट अब इन चैप्टर्स को करने के लिए आपको कुछ रिएजेंट्स की जरूरत होगी जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करते होंगे मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे इन रिएजेंट को मैंने एक जगह पे पढ़ा रखा है इन रिएजेंट को एक जगह पे आपको रखना है अब जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं वो बच्चे जानते हैं जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं वो पढ़ लेंगे मैं धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा उनको अब आता है कि इसके बाद क्या करा जाए तो इसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना है जिसके अंदर ई वन रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा फिर ग्रेगनाड रिएजेंट आपको ग्रेगनाड रिजेंट में जितना भी ग्रेगनाड रिजेंट चाहे वो एल्काइल हेलाइड का हो चाहे ग्रेगनाइड का हो किटोन का हो एसिडिक हाइड्रोजन का हो या अल्कोहल का हो जिसका भी ग्रेगनाड रिजेंट है सारा ग्रेगनाड रिजेंट एक ही बार में आपको पढ़ लेना ताकि अब जब आप आगे बढ़े तो आपको ग्रेगनाड रिजेंट परेशान ना करे जब आप आगे बढ़े तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन परेशान ना करे इस तरीके से आप एक एक चीज को उड़ाते जा रहे हैं कि अब ये चीज आगे आएगी तो मुझे परेशान नहीं करेगी फिर आप जब एल्काइल हेलाइड एराइल हेलाइड पे जाते हैं तो आपको एस एन वन एस एन टू आना चाहिए एस एन वन एस एन टू एन साइन सब्सिट्यूशन ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए तब आप एल्काइल हेलाइड एराइल हेलाइड को ठीक से पढ़ पाएंगे तो मीनिंग ये है कि एल्काइल हेलाइड एराइल हेलाइड एस एन वन एस एन टू साइन सब्सिट्यूशन ये सारी चीजें पढ़ लीजिए तब आगे बढ़िए मतलब इतना पढ़ने के बाद आप जब एल्काइल हेलाइट पर आएंगे तो आपको ये करना पड़ेगा फिर जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या चाहिए अल्कोहल इथर पढ़ना है आपको अगला चैप्टर तो आपका अल्कोहल इथर है तो अल्कोहल इथर में अल्कोहल का भी एस वन होगा इथर का भी एस वन होगा एल्कोहल का भी एस होगा इथर का भी एस होगा तो आप एस एन टू जानते होंगे तो आप ये बड़ी आसानी से कर पाएंगे अच्छा फिनॉल एक अलग केस हो जाता है फिनॉल यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन में ही मिल जाएगा मतलब एरोमेटिक रिएक्शन कैसे होती है ये पता यहाँ पर आपको लग जाएगा कि कौन ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है कौन मेटा डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर आपको यहाँ पता चल जाएगा मतलब सब चीज एक स्टेप पीछे जाके पता चल रही है और वो चीज अगर आपकी पहले से तैयार हो तो आगे वाली चीजें क्या होती जाती है आसान होती जाती है यही कारण है कि आपको ऑर्गेनिक में डिफिकल्टी आती है जब भी आप बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक में डिफिकल्टी आ रही है तो ऑर्गेनिक में डिफिकल्टी का कारण है कि आपने सीक्वेंस से उस चीज को नहीं पढ़ा है आप डायरेक्ट किसी चैप्टर पे कूदे हैं और वो चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा जब आप ये कर लेते हैं तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है एल कीटोन जिसका बेसिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 
अब वो चाहे एल्डोल कंडेंसेशन हो चाहे वो कैनिजारो रिएक्शन हो चाहे जो भी रिएक्शन हो चाहे हेमी एसिटल बना रहा हो चाहे एसिटल बना रहा हो चाहे वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा हो वो किसी भी रिएक्शन साइनो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा हो मतलब किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा हो उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मस्ट है मतलब आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आना ही आना चाहिए फिर आप इस पे जब आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको आ चुका होता है ई वन ई टू मतलब आप एडिशन जान चुके होते हैं अच्छा यहाँ पर ई वन एडिशन ही नहीं यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी चाहिए ई वन ई टू एंड इलेक्ट्रोफिलिक एंड एंड फ्री रेडिकल एडिशन क्योंकि एक में मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है दूसरे में एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है तो ये भी आपको जानना चाहिए देखिए ये एडिशन किसका किसका इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का फ्री रेडिकल का सब्सिट्यूशन किसका किसका इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल का फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रोफाइल का सब्सिट्यूशन बेंजी रिंग वाल एरोमेटिक कंपाउंड में होता है न्यूक्लियोफाइल का सब्सिट्यूशन एल्काइल हेलाइट में भी होगा एल्कोहल में भी होगा ईथर में भी होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा उसके डेरिवेटिव में भी होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन एल्केन में ही होता है केवल फोटो फोटोलिसिस होती है उसके अंदर वो केवल फ्री रेडिकल रिएक्शन में ही होता है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन केवल एल्केन में ही होता तो ये आपने करा एडिशन और फिर करते हैं क्या सब्सिट्यूशन अब आता है एलिमिनेशन एलिमिनेशन में क्या होता है एल्किन एंड एल्काइन बनते हैं तो वो आपको यहाँ मिलेगा हाइड्रोकार्बन में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव के जो रिएक्शन होते हैं जैसे एसिडिक स्टेन तो आपने यहीं पढ़ लिया अब बचा क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव के रिएक्शन तो कुछ भाई देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने रिएक्शन लिखे यही जो एन के नेम रिएक्शन है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ने लेकिन वो रिएक्शन भी कैसे हो रहे हैं उसकी जानकारी है यही ई वन ई टू एस एन वन एस एन टू एडिशन रिएक्शन यही सब आपको देता है तो यहां पर आता है एस एन टू टी एच एस एन टू टी एच क्या है तो, मतलब एस तो, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन थ्रू टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट टी एच का मतलब टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट से जाता है उसके बाद आता है आप एमीन पे एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ आप यहीं पढ़ चुके हैं अब एमीन की कुछ रिएक्शन और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन डायजोनियम सॉल्ट और एमीन की रिएक्शन अगर आप एन से भी पढ़ लेते तो आपका काम चल जाता है लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं एन से पढ़ के काम चलना आसान होने लगता है लेकिन जब आप ऊपर रहते हैं तो केवल एन आपको काम नहीं करता है आपको पूरा डिटेल में उसको पढ़ना पड़ता है इसके लिए आप नोट्स को पढ़ेंगे अब देखिए आज की लाइव क्लास में जो संडे को आज अगर मैं वीडियो ये कल अपलोड होता है मंडे को तो मान लीजिए कि संडे को लाइव क्लास में मैंने दो बजे दोपहर को दो बजे गर्मी में जाकर दूर गांव में रहता हूं लॉकडाउन जब से हुआ है गांव में रह रहा हूं गर्मी में जाके दूर कहीं पर एक मंदिर के पास हमारी कुलदेवी का मंदिर है वहाँ मंदिर के पास बैठ के आपके साथ लाइव क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आता है बीच बीच में ब्रेकडाउन भी हो रहा था लेकिन अब ब्रेकडाउन होता है तो आप चिंता मत करिए मैं वहीं पे बैठा रहूँगा उठ के चला नहीं जाऊँगा जब तक आपको नमस्कार नहीं बोलूँगा बाय नहीं बोलूँगा तब तक नहीं जाऊँगा अब वहाँ पर भी जब मैं वहाँ बैठा रहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मैंने आप मैंने आप लोगों को जी और आइसोमेरिजम का डी दिया हुआ था तो बच्चे ये कहते हैं कि जैसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे कुछ बच्चे तो नॉर्मल जैसे लाइव क्लास में आते हैं तो वो, वो जो चैटिंग करते हों वैसे ही वो उनका चल रहा था कि नीट का क्या होगा इसका क्या होगा उसका क्या होगा देखिए एचआरडी मिनिस्ट्री के हाथ में ही है सब कुछ तो एचआरडी मिनिस्ट्री जब बोलेगी तो आपको भी पता चल जाएगा हमको भी पता चल जाएगा अभी अगर कोई भविष्यवाणी करता है ना कि हाँ ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा मुझे नहीं लगता है कि कोई भविष्यवाणी सही है मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ये बात कि अभी मैं ये बोल दूँ कि होगा नहीं होगा सर आप ऐसा क्वेश्चन ही पूछ के फंसा देते हैं कि कुछ आंसर देना पड़ता है लेकिन सही बताएं तो हमारे पास कोई आंसर नहीं है अब मैं आप लोगों को जो डीपीपी दूंगा इसमें अब मैं अगला डीपीपी मैंने आपको जीओसी और आइसोमेरिजम का डीपीपी दे दिया है 
और हाइड्रोकार्बन का डीपीपी मैं अब आपको मतलब मंडे तक का आप लोगों को मतलब आज या संडे को या तो मंडे को प्रोवाइड हो जाएगा जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तो नीचे लिंक में डाल दूंगा चैनल है वत्स विद्यार्थी नाम से उसके अंदर आपको डीपीपी मिल जाएगा और डीपीपी आपको हमेशा उसी में मिलेगा इसलिए आप उस चैनल को क्या बोलते हैं उसको चैनल को ज्वाइन कर लेना सब्सक्राइब तो बोलते नहीं शायद सब्सक्राइब तो यूट्यूब को बोलते हैं तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को उस चैनल पे जाने के बाद जो भी डीपीपी मैं अपलोड कर रहा हूँ वो डीपीपी आपको मिल जाए ये डीपीपी फिर मैं आप लोगों को डीपीपी देने के तीन दिन बाद हर डीपीपी को देने के तीन दिन बाद या दो दिन बाद जैसा डीपीपी का क्वेश्चन होगा जितना ज़्यादा क्वेश्चन होगा कम क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से मैं चैनल के अंदर ही अनाउंस कर दूँगा कि आप लोगों का अब लाइव सेसन कब होगा तब तक आप अपने क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे मैं एक डिफरेंट मोबाइल से उस क्वेश्चन को खोल लेता हूँ हमेशा और जब आप बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्टी टू बता दीजिए तो मैं थर्टी टू बोल के आ, मतलब देख के बता देता हूँ जो भी क्वेश्चन रहता है वो आप लोग बोलते जो भी बोलते हैं मैं उसको बताता जाता हूँ तो लाइव सेशन में हम ये काम करते हैं मुझे तो लगता है कि यार ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं आप लोग ये आप लोग बस यूँ क्या सर वो डी पी डालते हैं सर वो क्वेश्चन कहाँ डालते हैं तो यार जब पूरा वीडियो देखोगे तब ना पता चलेगा मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि मैं इसके नीचे डी डाल रहा हूँ वीडियो डाल रहा मतलब मैं वो वत्स विद्यार्थी का वो डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक लेकिन आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया उसको कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था उनको मिला था और वो सॉल्व करके बैठे थे तो भैया फायदा तो उसी का होगा जो ज्वाइन कर पाएगा जो नहीं ज्वाइन कर पाएगा उसका कैसे फायदा होगा अब आपको लग रहा होगा एक नया टेलीग्राम चैनल अब तो कैसे दूं आपको कोई तो तरीका होगा देने का आपको तो यही तरीका मुझे सूझा कि भाई टेलीग्राम पे दे दो आ, आसानी से पड़ा रहेगा मिल जाएगा समझ गए भाई क्योंकि यूट्यूब वाले में क्या होता है ना कि जब जब आप कहते हैं कि ड्राइव का लिंक दे दीजिए तो एक्चुअली पंद्रह जी ड्राइव होता है अब वो ड्राइव का वीडियो भरते भरते पंद्रह जी ड्राइव भर जाता है फिर हमको कुछ डिलीट करना पड़ता है तो जब जो मैंने आपको डी पी दी है वो डी पी अगर मैंने अपने गूगल ड्राइव से ही डिलीट कर दी तो आपको डी पी मिलेगी कहाँ से तो यही कारण है कि सबसे अच्छा तरीका है टेलीग्राम तो आप टेलीग्राम पर उस लिंक को ज्वाइन करेंगे और ये प्रोसेस अपनाएंगे अगली कल अगली बार मैं मिलूंगा आपको तो मैं बताऊंगा आपको कि फिजिकल के बारे में आप फिजिकल कैसे प्रिपेयर करें एक दो दिन में ही मैं आता हूँ तब तक आप ऑर्गेनिक को अच्छे से प्रिपेयर करें ठीक है और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे इस नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप करिए कॉल आप करेंगे कॉल मत करिएगा एक्चुअली क्या है ना कि कॉल करने से क्या होता है कि कई बार वीडियो बन रहा होता है उसमें वीडियो बीच में टूर रुक जाता है तो कोशिश करिए कि अगर आपको लगता भी है कि मुझे सर से कॉल करके बात करनी है तो आप पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप करके मुझसे एक बार टाइम ले लीजिए कि सर किस समय आप बात कर पाएंगे ठीक है तो ये नंबर नोट कर लीजिए इस नंबर पे बात कर लीजिएगा ठीक है नमस्कार